Cuentitis Aguda presenta cuatro experimentos facilísimos para explicar las disoluciones a los niños. Hola, soy Isi de Cuentitis Aguda y hoy nos vamos a ir a la cocina, que es el laboratorio que todos tenemos en casa, para conocer más cosas sobre las disoluciones. Y lo vamos a hacer con cosas que tenemos allí, en la cocina. Antes de empezar, quiero recordarte que los experimentos no son para mirar, son para que los hagas tú. Y también debes tener en cuenta que hoy vamos a necesitar calor para algunos experimentos, con lo cual utilizaremos la cocina y necesitaremos la ayuda y la supervisión de un adulto. Así que esta es una ocasión perfecta para divertirse haciendo experimentos en familia. ¡Empezamos! ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla de sustancias, pero no una mezcla cualquiera. Por ejemplo, una sopa es una mezcla. En ella distinguimos por un lado el caldo y por otro la pasta. Si colamos la sopa podemos separar los dos componentes. Vamos a hacer ahora otra mezcla. En esta ocasión utilizaremos agua con azúcar. Como ya imaginas, si la probamos el agua estará dulce, notaremos el sabor del azúcar. Pero en cambio a simple vista no se distinguen los dos componentes y tampoco podemos separarlos colando la mezcla como en el caso anterior. Las mezclas en las que podemos distinguir sus componentes y estos pueden separarse mediante métodos sencillos como colándola, se llaman mezclas heterogéneas. Y aquellas en las que no se diferencian las sustancias que la forman y no son fáciles de separar, se llaman mezclas homogéneas. Las disoluciones, que son el tema del que hablamos hoy, son mezclas homogéneas. Antes de empezar con los experimentos, vamos a conocer los componentes de una disolución. Las disoluciones tienen dos o más componentes. El que se encuentra en mayor cantidad es al que llamamos solvente o disolvente, y el que está presente en menor proporción es el soluto. Existe una sustancia a la que se llama disolvente universal, porque está presente en muchísimas disoluciones. ¿Imaginas cuál es? Seguro que lo has adivinado. Se trata del agua. Otras sustancias también pueden ser disolventes, como el alcohol o el aceite. Pero no todos los solventes son líquidos, como tampoco lo son los solutos. De hecho, podemos encontrar disoluciones en los distintos estados de la materia, muchas de ellas en la cocina. De líquido en líquido, como las bebidas alcohólicas, en las que el alcohol se disuelve en agua de gas en un líquido, como el agua con gas o los refrescos gaseosos, de sólido en líquido, recuerda el azúcar en el agua, o también en el café. También nos sirve como ejemplo las pastillas efervescentes, de un gas en otro gas, como el aire, que está formado por muchos gases distintos, pero el que se lleva el premio es el nitrógeno. Y es que, como es el que se encuentra en mayor proporción, lo consideramos el disolvente de otros gases presentes en el aire, como el oxígeno o el dióxido de carbono. También, aunque menos frecuentes, hay disoluciones de líquido en sólido, de gas en sólido y de sólido en gas. En la cocina podemos encontrar habitualmente una disolución de líquido en gas. Se trata del vapor de agua que se desprende de los guisos y que se disuelve en el aire. Nos faltaría mencionar las disoluciones de sólido en sólido. Parece un poco complicado, ¿verdad? Las más frecuentes son las aleaciones de metales. Se trata de mezclas de diferentes metales para obtener uno nuevo. Como el bronce, que resulta de una disolución de otros dos elementos, el cobre y el estaño. Pero ¿cómo se las arreglan para mezclar dos cosas tan duras? Y ahora comienza nuestro experimento. ¿Recuerdas que te dije que los experimentos son para hacer, no para mirar? Pues este más todavía. Un lingote de chocolate. Vamos a hacer una simulación de cómo crear una aleación con sustancias sólidas que podemos encontrar en la cocina. Para ello necesitaremos tres ingredientes, azúcar, mantequilla y chocolate. Podemos mezclarlos, incluso rayar el chocolate e intentar disolverlo en la mantequilla es imposible disolverlos. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Lo has adivinado, aplicarles calor. Mezclamos los ingredientes y calentamos la mezcla en el microondas. Recuerda, siempre con la ayuda y bajo la supervisión de un adulto. De esta manera se funden, es decir, 
conseguimos una mezcla líquida y homogénea. En este caso, una crema de chocolate. No podemos colarlo ni distinguir sus componentes. Ahora lo echamos en un molde. Puede ser un tupper o una cubitera de hielo. Y lo dejamos enfriar. Al hacerlo, la disolución se solidifica, convertida en algo nuevo. Un lingote de bombón de chocolate. Mucho más sabroso que sus tres componentes por separado. Pues con los metales se hace igual. Se funden a altas temperaturas y al enfriarse conseguimos una aleación, un nuevo metal producto de la disolución. Con lo que se consiguen mejores características que las de los metales que los forman. Más duros, más flexibles, más resistentes a la corrosión. Pero hay que reconocer que esto está más rico. Aunque sabemos que el agua es el disolvente universal, existen también otros tipos de disolventes líquidos, como por ejemplo el aceite. ¿Y qué crees que sucedería si intentáramos hacer una disolución de aceite y agua? Puedes ver el resultado en este vídeo. Seis experimentos para explicar la densidad a los niños, más un caso de asesinato. Te dejo el enlace más abajo, en la descripción de este vídeo. Experimento 2, con mucho salero. Ahora vamos a ver algunas maneras de acelerar una disolución. Para ello necesitamos tres vasos con la misma cantidad de agua, en los que echaremos una cucharada de sal. Al vaso número 1 no le haremos nada, dejaremos que la sal se disuelva por sí misma. Esto tardará un buen rato, así que... ¿cómo haremos para acelerar las otras? Lo primero que se nos ocurre es agitar con una cucharilla, ¿verdad? De esa manera facilitas el proceso. ¿Y cuál es la razón? Al revolver con la cucharilla, obligamos a las partículas de agua y de sal a entrar en contacto más directo. Antes toda la sal estaba abajo. Al agitar la mezcla conseguimos que las partículas interactúen con más intensidad. Eso quiere decir que se unen más fácilmente que cuando la mezcla está en reposo. ¿Qué es más fácil, disolver el cacao en leche fría o en leche caliente? Caliente, ¿verdad? Pues eso pasa normalmente en las disoluciones. El calor favorece que el soluto se disuelva en el disolvente. La explicación es que al calentar la mezcla se agitan las partículas de la disolución. Todos hemos visto cómo el agua al hervir se mueve provocando burbujas que ascienden hacia la superficie y se evaporan. Ese movimiento es producto del calor. El movimiento de las partículas de agua y sal, que a partir de ahora vamos a llamar moléculas como verdaderos científicos, hace que, como en el caso anterior, entren en contacto entre sí más intensamente, formando enlaces. De esta manera se facilitan las uniones y se favorece la disolución. Y ahora vamos a ver lo que sucede si utilizamos granos de distintos tamaños. Y como vamos a utilizar un lenguaje científico, hablaremos de cristales de sal. En este vaso con agua ponemos una cucharada de sal fina y en este otro la misma cantidad, pero de sal gruesa. Agitamos. ¿Y en cuál de los dos vasos crees que tardará más en disolverse la sal? Hemos comprobado que tardan menos en disolverse los cristales más finos. Eso es debido a que los más grandes están formados por la unión de cristales más pequeños y para disolverse necesitan deshacer esas uniones antes de acabar de disolverse en el agua. Es algo parecido a los caramelos. Cuando tienes un caramelo grande en la boca y quieres terminarlo, ¿qué es lo que haces? Pues me imagino que lo triturarás con las muelas para crear trocitos más pequeños, que se disuelvan mejor en la saliva y así acabar antes, ¿verdad? Pues esto es parecido. Vamos a ver qué sucede cuando exponemos al calor y al frío a dos líquidos. Empezamos por el calor. La primera jarra contiene agua y la segunda agua con sal. Calentamos el agua y vamos a esperar que hierva y medimos el tiempo que tarda en hacerlo. Hacemos lo mismo con la disolución. Como verás, en este caso se tarda algo más en llegar a ebullición. Ahora voy a utilizar un utensilio de cocina que no está en todas las casas, pero que nos ayudará a comprender lo que está sucediendo. Se trata de un termómetro de cocina, que introduciremos en la cazuela cuando el agua esté hirviendo. Donde solo tenemos agua, vemos que hierve, como todos sabemos, a 100 grados centígrados. 
En cambio, en la segunda, la disolución con sal necesita alcanzar más temperatura para llegar a ebullición, por eso tarda más. Necesita que la temperatura sea más elevada y eso lleva un poco más de tiempo. De todo esto deducimos que el punto de ebullición aumenta en las disoluciones, es decir, que se necesita más calor. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Cuando tenemos calor intentamos no estar pegados a los demás, ¿verdad? Necesitamos más espacio. Las moléculas de agua y sal están unidas en una disolución. Es como si estuvieran agarradas de la mano. El calor provocará el movimiento de las moléculas de agua que se separarán y subirán a la superficie. Pero como en principio están unidas a la sal, a las moléculas de agua les cuesta más trabajo moverse y por eso necesitan un aporte de energía extra para poder soltarse de las moléculas de sal. Esa energía es más calor y por eso necesitan más temperatura y tarda más tiempo en hervir. Y ahora vamos a comprobar qué sucede con el punto de congelación. Tomamos dos vasos con agua. En el del gometa azul hemos disuelto sal y los llevamos al congelador. A las 4 horas abrimos otra vez el congelador. Como ves, el agua ya se ha congelado. En cambio, la disolución aún está líquida. Eso significa que la disolución necesita más tiempo para congelarse. Y si necesita más tiempo, es que también necesita una temperatura más baja. Y lo vamos a comprobar. Como verás, el hielo del vaso de agua está a 0 grados, que es el punto de congelación. Vamos a ver lo que pasa con la disolución. Además de no estar completamente sólida, verás que tenemos una temperatura mucho más baja, 11 grados bajo cero. Y aún no se ha acabado de congelar. Lo explicamos con un ejemplo facilito. Cuando tenemos frío, una manera de conservar el calor es acercándonos y abrazándonos. Algo parecido le sucede a las moléculas de agua. Para conservar la energía, se acercan, se unen y al hacerlo, se solidifica el agua. Pero si hay moléculas de sal asociadas a las de agua, suponen un estorbo para estas uniones. A las moléculas de agua les costará más unirse porque se interponen entre ellas las moléculas de sal. Esa es la razón por la que en invierno, cuando hay riesgo de hielo en las carreteras, se les echa sal. De esa manera es más difícil que se forme hielo y se congele la calzada. Y así evitamos accidentes. Saturación y sobresaturación. Seguro que has oído decir a alguien alguna vez, cuando tiene mucho trabajo o ya no puede más, que está saturado. Pues eso les pasa también a las disoluciones. Decimos que una disolución está saturada cuando no admite más soluto, porque llega un momento en que todas las moléculas, en nuestro caso las de agua y las de sal, se han combinado. A partir de ahí, si seguimos echando sal, observaremos que se deposita en el fondo y que por mucho que agitemos, no conseguiremos que se disuelva. Pero sucede algo curioso cuando calentamos una disolución saturada. Resulta que admite más cantidad de soluto. En nuestro caso, eso significaría que se podría disolver más sal en esa misma agua. Dicho de otro modo, la solubilidad de una disolución aumenta con la temperatura. Eso es a lo que llamamos una sobresaturación. Este efecto es pasajero porque si dejamos enfriar y reposar la mezcla, el soluto precipita, que quiere decir que poco a poco va depositándose en el fondo del recipiente, volviendo a la situación inicial. Y ahora vamos a hacer un experimento muy curioso. Vamos a crear cristales de azúcar. Para empezar debemos tener en cuenta un par de cosas. Para llegar al punto de saturación en una disolución de agua y azúcar, la proporción aproximada es de dos medidas de azúcar por una de agua. Pero como vamos a trabajar con una sobresaturación, utilizaremos tres medidas de azúcar por una de agua. Y la otra cosa es una frase que habrás oído muchas veces. La paciencia es la madre de la ciencia. Y digo esto porque para ver los resultados de este experimento nos va a tocar esperar unos cuantos días, una semana aproximadamente. Utilizaremos un vaso de agua y tres de azúcar, un palito y una pinza grande para sujetarlo. Comenzamos calentando el agua y añadiendo el azúcar. Disolveremos todo el azúcar logrando una disolución sobresaturada, que además en cocina tiene un nombre muy conocido, el almíbar, que se utiliza en muchos postres. Ahora 
Echamos la disolución en un vaso y esperamos a que enfríe. Mientras tanto, mojamos el palito y lo impregnamos de azúcar. Después, utilizamos la pinza para introducirlo en la disolución cuando ésta haya enfriado. Es muy importante que no toque las paredes ni el fondo del vaso. Y vamos a dejarlo allí mmm, durante una semana aproximadamente. Día a día iremos viendo que alrededor del palito se acumulan pequeños cristales, como si estuvieran atraídos por un imán. ¿Por qué sucede esto? Para empezar estamos hablando de una sobresaturación, lo que quiere decir que al enfriar el azúcar tenderá a cristalizar de nuevo. Parte se depositará en el fondo y otra parte creará una costra en la superficie. Pero otra parte también se queda pegada al palito. ¿Y por qué? Recuerda que el palito ya contenía pequeños cristales de azúcar. Al azúcar disuelta en agua, que trata de volver a su estado natural, le resulta más fácil hacerlo uniéndose a otros cristales ya existentes, como los del palito, y cristaliza alrededor. Así que si esperamos una semanita, tendremos una chuche de cristales de azúcar. Para hacerlo más bonito y apetecible, puedes añadirle unas gotitas de colorante alimentario. Y recuerda que los experimentos no son para verlos, sino para realizarlos. Así que, manos a la obra. Bueno, ¿qué tal los experimentos de hoy? ¿Te han gustado? Pues tienes información más detallada en el post del blog de Cuentitis Aguda cómo explicar las disoluciones a los niños. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Como este sobre experimentos de magnetismo o este de densidad. Déjanos un like y suscríbete. Ah, y encontrarás un montón de contenidos en el blog de cuentitisaguda.com La web para niños, familias y educadores. Suscríbete y te mandaré todas las novedades. Toda la diversión en cuentitisaguda.com ¡Hasta la próxima!